പോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തു നടത്തി വരുന്ന കോച്ചിങ്ങിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സെവൻ ഫോർ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർ ഹാസ് എ ഗെയിൻ ബാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ മെഗാ ഹേർട്സ് Uh, a non inverting amplifier using this op amp and having a voltage gain of 20 db will exhibit a minus 3 db bandwidth of option a 50 hertz option b 100 kilohertz option c uh, 1000 by 17 kilohertz option d 1000 by 7.07 kilohertz അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പാം ആണ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഒപ്പാം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ബാൻഡ്വിഡ് ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മെഗാ ഹേഴ്സ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ മെഗാ ഹേഴ്സ് ആണ് ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്താണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്പാം അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഡി ബി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി ബാൻഡ്വിഡ് ആണ് അപ്പൊ ബാൻഡ്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കേസ് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം നമുക്കിവിടെ ഗെയിൻ ബാൻഡ്വിഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എ വി ആൻഡ് എ വി ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബാൻഡ്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് വൺ മെഗാ ഹേഴ്സ് എന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മെഗാ ഹേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പക്ഷെ ഗെയിൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് ഡെസിബലിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെസിബൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ റിയൽ വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റണം ആ ഗെയിനിന്റെ റിയൽ വി ഔട്ട് ബൈ ഗെയിന്റെ റിയൽ വാല്യൂലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റണം സോ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ലോഗ് ഓഫ് എന്തിനെയും നമ്മൾ ട്വന്റി ലോഗ് ഓഫ് ദിസ് എ വി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഡി ബി യിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഡി ബി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ലോഗ്രമിക് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് ട്വന്റി ബൈ ട്വന്റി എന്തായിട്ടാണ് മാറും വൺ ആയിട്ട് മാറും സോ ടെൻ റൈസ് ടു വൺ ആണ് സോ ടെൻ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് വരും സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഗെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടി ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നേരെ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഗെയിൻ ബാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മെഗാ ഹേഴ്സ് എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗെയിൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് റിയൽ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റി ടെൻ ഇൻറ്റു ബാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മെഗാ ഹേഴ്സ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഹേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ബാൻഡ് ിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് വരും ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേഴ്സ് എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേഴ്സ് എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് വരും അതായത് ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ കിലോ ഹേഴ്സ് എന്ന് വരും സോറി ഹേഴ്സ് എന്ന് വരും ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കിലോയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് അപ്പം ജസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടി വിയിലുള്ള ഗെയിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം അതിന്റെ റിയൽ വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗെയിൻ ബാൻഡ് ഇട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം
അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കറ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി കിലോവേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം പി ടു പി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അൺഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം പി ടു പി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ മില്ലി വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഡോട്ട് ത്രീ ടു മില്ലി വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് വൺ മൈക്രോ വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മൈക്രോ വോൾട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആകെ ഒരു കേസേ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് സ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോ റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സ്ലോ റേറ്റ് തന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ടൈം ടൈമിന് അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പിന്നെ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കേസ് നോക്കാം നമുക്ക് സ്ലോ റേറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്ലോ റേറ്റിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ എന്താണ് സ്ലോ റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വി ഡോട്ട് വി എം ടു പൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി എം സൈനോമേഗ ടി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എ വി എം സൈനോമേഗ ടി വരും അതിനെ നമ്മൾ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ് നമ്മുടെ സ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്കറിയാം ഡി വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ചേഞ്ച് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം സ്ലോ റേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എ വി എം ടു ബൈ എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വി എം ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പി ടു പി കാക്കി മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ലോ റേറ്റിന്റെ കേസ് മൈക്രോ സെക്കൻഡിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് സെക്കൻഡിലേക്ക് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ടെൻ വൈസ് ടു സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ സോറി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള തേനിലേക്ക് വരും ഇതാണ് നമുക്ക് സ്ലോ സോറി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു അപ്പം വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള കേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എ വി എം ടു പൈ എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വി എം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വി എം ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ലോ റേറ്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ സോറി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് വോൾട്ട് പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്കിവിടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വി എം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ അതായത് ഒരു പീക്ക് ആണ് വി എം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഫൈനൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പീക്ക് ടു പീക്ക് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി
2 milli volt എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഫ്ലൂറൈറ്റിന്റെ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് പി ടു പി വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ അത് വൺ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു മില്ലി വോൾട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ അതിന്റെ മൈക്രോ വോൾട്ടിലുള്ള റേഞ്ചും ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഗെയ്റ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഓഫ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ബിയോ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അസ്യൂം ആൻ ഐഡിയൽ ഒപ്പം താഴത്തുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അൻപത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പിന്നെ ആർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് എന്തുള്ള ഒരു മെതേഡ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയറിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ വി സി ഇക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ വൺ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നു ആർ വൺ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ആർ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഫൈവ് കിലോ ഓം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ എന്നാവും ഫോർട്ടി നയൻ വരും ഫോർട്ടി നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് കിലോ ഓം എന്ന് വരും അപ്പൊ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കിലോ ഓം കിട്ടും ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ഓം എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ പി എസ് സി അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഏകരം തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കാണി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് പിന്നെ എന്താണ് സിഗ്നൽ പോയിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫർ ഇതിന്റെ ഗെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ആർ എഫ് ബൈ ആർ വൺ എന്നുള്ള ടീമിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് അൺനോൺ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ആർ എഫ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ഓം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ഈ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോളിടെക്നിക് ക്ലാസ് ലെക്ചറിംഗ് എന്നുള്ള കോസ്റ്റിംഗിനെ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സബ്ജക്ടുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ എ എം എഫ് എം പി എം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽഡ് ഗെയ്റ്റ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റ് ബെൽ ഐ എസ് ആർ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒരു ഹാഫ് പോർഷനോളമായി ലീനിയർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഒപ്പാമിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് അതും ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡ് ആവാറായി അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി പ്ലസ് സെഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ കോച്ചിങ്ങിലൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയ്റ്റ് ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി പി എസ് സി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ സെഷൻസും ഈ മുപ്പതോളം സെഷൻസ് യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് 